இப்போ உங்களால் டைம் ட்ராவல் பண்ணி எந்த ஒரு காலகட்டத்துக்கும் போகலான்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த காலகட்டத்துக்கு போக ஆசைப்படுவீங்க டைம் ட்ராவலை நல்ல என்டர்டெய்னிங் டாப்பிக்காகவே மாற்றிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டர்நெட்டுனாலேனும் பல படங்கள் டைம் ட்ராவல் பேஸ் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க எடுத்துகிட்டும் இருக்காங்க இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம டாப்பிக்கு போகலாம் இப்போது நம்ம உலகத்தில் நடந்த டைம் ட்ராவல் பாசிபிள்னு சொல்கிற மாதிரி உள்ள நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் எந்த ஒரு டைம் ட்ராவலரும் டைம் ட்ராவல் பண்ணி வந்தால் தன்னை யாருக்கும் காமிச்சிக்காம அவங்க பண்ண வேண்டிய வேலையை பண்ணிவிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் திரும்ப அவங்க வந்த காலத்துக்கே திரும்ப போயிடுவாங்க ஒரு வேலை டைம் ட்ராவல் பண்ணி இப்போ இருக்கிற காலத்துக்கு யாராச்சும் வந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம ஊர் கேமராவில் இருந்து தப்பிக்கவே முடியாதுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற எல்லார் கையிலையுமே மொபைல் கேமரா வச்சுட்டு தான் சுற்றுறாங்க ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாதுங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் கேமராவில் மாட்ட தான் செய்வாங்க ஆனால் ஒரு டைம் ட்ராவலர் தன்னைத்தானே வீடியோ எடுத்து தான் ஒரு டைம் ட்ராவலர்னு தைரியமாக சொல்லியிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஒரு வீடியோ ரொம்ப வேறு அந்த வீடியோவில் இருந்த அந்த நபர் என்ன சொன்னார்னா அவர் பேர் நோவானோ அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல இருந்து வந்ததாகவும் உங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுக்க தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி மூணுல டைம் டிராவலிங் மிஷின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல தான் பப்ளிக் யூஸ் பண்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி இருபது எலெக்ஷன்லயும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தான் யூஎஸ் பிரசிடென்டா எலெக்ட் ஆவாரு அது மட்டும் இல்லை இனிவர காலத்தில் மக்கள் யூஸ் பண்ணுற கிளாஸில் கூகுள் கிளாஸை விட ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இதை எல்லாமே முற்றிலும் ஏமாற்று வேலை தான் ஏன் அப்படின்னா நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த வீடியோவில் எவ்வளோ விஷயம் சொன்னாலும் ப்ரூஃபுகனு எதுவுமே காட்டலைன்னு தான் சொல்லணும் இதனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கலாம்னா அவர் டைம் மிஷினை வச்சுட்டு திரும்ப அவர் வந்த காலத்துக்கே போயிட்டாருன்னு நினச்சிக்கலாம் அடுத்து சொல்ல போகிற விஷயத்த கேட்டால் உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் டைம் ட்ராவல் மேலே நம்பிக்கை இருக்கோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையே தரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் மைக் டேசன் ஜெயிலில் இருந்து வெளியே வராரு வந்த உடனே அவர் வைக்கிற ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் இது இது ஹரிகன் பீட்டர் மெக்கன்லின்ற ஒருத்தர் கூட போட்டி நடக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நடக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டில் மொபைல் ஃபோன் டெக்னாலஜிலாம் அப்போ தான் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த காலம் அந்த காலத்துலேயும் மொபைல் ஃபோன் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அளவு இல்லைன்னு தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மேட்சை ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டான பொருளை ஆடியன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சு வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்த்த பலரும் நமக்கு ஒரு செம்ம எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருக்கா டைம் ட்ராவல் பாசிபிள்னு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆனால் அது ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லை வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டிஜிட்டல் கேமரா கேஷியோ கியூவி டென் மாடல்னு ஸ்னோப்ஸ் டாட் காம் அதை மறுத்துருக்காங்க என்ன தான் அவங்க சொன்னாலும் அது என்ன டிவைஸ்னு நமக்கே கரெக்டாக தெரியாது அப்படி டைம் ட்ராவல் பண்ணி அந்த மேட்சை பார்க்க வந்திருந்தா அவன் அகில உலக மிகப்பெரிய மைக் டைசனோட ஃபேனாக தான் இருக்கணும் அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒரு வீடியோ இல்லைங்க ஒரு ஃபோட்டோ அக்டோபர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வேர்ல்ட் வார் டூவில் எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோனு ரொம்பவே இன்டர்நெட்லாம் வைரல் ஆச்சு ஆனால் சாதாரணமாக அப்லோட் பண்ணப்பட்ட ஃபோட்டோ இன்டர்நெட்டுக்குள்ளே பரவ ஆரம்பிக்கவும் அது பேசும் பொருளாக ஆச்சு அந்த ஃபோட்டோவை எல்லாரும் ரொம்பவே ஆராய ஆரம்பித்தாங்க அஞ்சு மில்லியன் பேருக்கு மேலே அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஃபோட்டோவை செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் எடுத்தது மொபைல் ஃபோனு என்னென்னே தெரியாத காலத்தில் அதில் நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ண விஷயம் என்னென்னா ப்ரவுன் ஷூட்டில் சென்ட்ரா நிற்கிற ஆள் ஏதோ குனிஞ்சு உன்னிப்பாக கவனிக்கிறத பார்த்தா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால ஒரு வேலை இவர் டைம் ட்ராவலராக இருக்குமோன்னு எல்லார்ட்டையும் பேசப்பட்டுச்சு ஆனால் இந்த ஃபோட்டோவை ஷேர் பண்ணவர் இது ஏற்றுக்கவே இல்லை அது மொபைல் ஃபோன் இல்லை சிகரெட்டை கூட அந்த நபர் எடுக்கும்போது இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துருக்கலாம்னு சொல்லி எல்லோரோட நம்பிக்கையும் முற்றுப்புள்ளி வச்ச மாதிரி சொன்னார் என்னதான் அவர் அப்படி சொன்னாலும் அவர் போட்ட ட்ரெஸ் பீச்சுக்கு போட்டு வர ட்ரெஸ் மாதிரியாக இருக்கு கொஞ்சம் ஓவராகவே ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரியா அதனால தான் அவர் மேலே கொஞ்சம் ஓவராக சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெட்டிசன்கள் அடுத்து இன்னொரு டைம் ட்ராவலரோட வீடியோ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெளிவந்துச்சு அதில் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் இந்த உலகத்தை வான் பண்ணிக்கிறேன் நான் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது வருஷத்துலேருந்து இந்த வீடியோவை அனுப்புகிறேன் இந்த வருஷத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இந்த உலகத்தையும் ஆண்டுட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் வீடியோ போடுற டைமில் கூட என் பின்னாடி நிறைய பேர் வர்றதாகவும் சொல்லிட்டு வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிடுவார் அந்த வீடியோ வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே சைனாவில் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏஐ நியூஸ் ஆங்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லை அவர் அந்த வீடியோவில் நானும் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜ
ஜேம்ஸ் ஆலிவர்ன்றவர் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது வருஷத்துல இருந்து வந்ததாகவும் தன்னோட டைம் மிஷின் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அதை ரிப்பேர் பண்ணுற பார்ட்ஸ் இந்த காலத்தில் கிடைக்காதுன்னு சொல்லி ஒரு டிவிக்கு பேத்தி கொடுத்துருந்தாரு இவர் இன்டர்வியூ பண்ணுற டைமில் இவர் லைவ் டெரக்டர் வச்சு செக் பண்ண செஞ்சாங்கன்றதையும் கவனிக்கணும் எல்லாத்துலேயும் இவர் சொன்னது ட்ரூன் தான் வந்துச்சு நம்மளை மாதிரி வேற கிரகங்களுமே இருக்கு அங்கே நம்மளை விட ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட்டான விலங்குகள் இருக்குன்னு சொன்னார் இந்த எல்லா கிரகங்களையுமே ஃபெடரேஷன்ற ஒரு அமைப்பு தான் கட்டுப்படுத்தணும்னு சொன்னாங்க இவரோட ஃபேஸும் வீடியோ ஃபுல்லாக பிளராக தான் காமிச்சாங்க அத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்போ வந்திருக்கேன்னு சொல்றாரு இத்தனை வருஷத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம ஹியூமன்ஸோட டிஎன்ஏ வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகி நம்ம ஹியூமன் பாடியோட ஷேப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சேஞ்ச் நன்றி